வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம போகிறது அறிவியல் பாடத்தில் முதல் பாடமான இயக்க விதிகள் பாடத்தில் ஒரு சில ஒன்னோடுக்கு மட்டும் தான் ஆன்சர் பார்க்க போகிறோம் குறிப்பாக எட்டாவது ஒன்பதாவது ஒன்னோடுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஆறாவது ஒன்னோடு பார்க்கும்போது புவியீர்ப்பு முடுக்கம் ஜி இன் அழகு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆகும் இது கீழ்கான அலகுகளில் எதற்கு சமமாகும் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இதை நம்ம டெரைவ் பண்ணணும் நியூட்டனுடைய செகண்ட் லாவில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும் எஃப் இஸ் இக்வல் டு எம்ஏ அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷனில் ஏவோட யூனிட் தான் கேட்குறாங்க ஆக்சலரேஷனுக்கான யூனிட் என்ன அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஆக்சலரேஷன் மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு எம் இந்த பக்கம் கொண்டு வரும்போது எஃப் பை எம் அப்படின்னு வரும் ஸோ எஃப் எம் இதுக்கான யூனிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஆக்சலரேஷனுக்கான யூனிட் இஸ் இக்வல் டு நியூட்டன் எஃப்க்கு பதிலாக நியூட்டனு கீழே உள்ள மாசு நிறைக்கு பதிலாக கிலோகிராம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் இக்வல் டு நியூட்டன் பர் கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் இது என்ன ஆக்சலரேஷனுக்கு புது யூனிட்டா இருக்கு அப்படின்னா இல்ல கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா விசைக்கான யூனிட் கிலோ ஒரு கிலோகிராம் எடை என்பது டேஷிற்கு சமமாகும் கேட்டிருப்பாங்க ஒரு கிலோகிராம் எடை அப்படிங்கிறது நைன் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இல்ல ஒரு கிலோகிராம் வந்து புவியீர்ப்பு முடுக்கம் அளவுக்கு முடுக்கம் அடைஞ்சு போச்சுன்னா அதுக்கு அதனால ஏற்படக்கூடிய விசை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க எஃப் இஸ் இக்வல் டு எம்ஏன்னு சொல்லுவோம் எம்முக்கு பதிலா ஒரு கிலோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஆக்சலரேஷனுக்கு பதிலா நம்ம புவியீர்ப்பு முடுக்கும் ஜியோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அப்படி பண்ணும்போது ஒரு கிலோகிராம் எடை அப்படிங்கிறது நைன் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டனு சோ இதை அவங்க டயன்ல எழுதிருப்பாங்க இதை நம்ம இன்னும் பிரிச்சு எழுதணும்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்டு டென் டு பவர் ஆஃப் ஃபைவ் டயன் ஏன்னா ஒரு நியூட்டன் அப்படிங்கிறது டென் டு பவர் ஆஃப் ஃபைவ் டயன் லட்சம் டயன் சேர்ந்தா தான் ஒரு நியூட்டன் ஸோ இந்த நியூட்டன் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம டென் டு பவர் ஆஃப் ஃபைவ் டயன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டென் டு பவர் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படிங்கிறதுல ஒரு பத்தை மட்டும் எடுத்து இங்கே பெருக்கும் போது தொண்ணூற்றி எட்டு ஸோ இங்கே ஒரு பத்து குறைஞ்சிச்சு இல்லையா இங்கே ஒரு பத்தை எடுத்து இது பெருக்கணுனால தான் தொண்ணூற்றி எட்டு ஒரு பத்து குறைஞ்சதுனால டென் டு பவர் ஆஃப் ஃபோர் டயன் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் நைன்டி எயிட் இன்டு டென் டு பவர் ஆஃப் ஃபோர் டயன் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் அடுத்தது எயித் கொஸ்டின் பூமியில் எம் நிறை கொண்ட பொருள் ஒன்று புவியின் ஆரத்தில் பாதி அளவு ஆரம் கொண்ட கோள் ஒன்றிற்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறது அங்கு அதன் நிறை மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது இந்த ஆரஞ்சு கலர் பால் இதனுடைய மாசு எம் இப்போ இந்த கிரீன் கலரில் உள்ளது பூமின்னு வச்சுப்போம் அதனுடைய ரேடியஸ் ஆறு ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கும்போது இதனுடைய மாசு எம் இதனுடைய ரேடியஸில் பாதி அளவு சுருங்கன இன்னொரு கிரகத்துக்கு இந்த பொருளை கொண்டு போகும்போது அதனுடைய நிறை என்னன்னு தான் கேள்வி எந்த கிரகத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போனாலும் நிறை மாறாதுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ நம்ம இதை யோசிக்கவே வேண்டாம் எம் தான் ஆன்சர் எங்கே போனாலும் மாசு மாசு தான் ஸோ வேல்யூ மாறாது இருந்தாலும் சில கைடில் இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் கேட்கும்போது கூட சிலர் ஒரு மாதிரியான ஆன்சர் சொல்லியிருக்காங்க எம் பை ஃபோர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ஆர் சொல்லியாச்சு அப்போ இதனுடைய ரேடியஸ் ஆர் டேஷன் சொல்லியாச்சு இது ரெண்டு ரிலேட் பண்ணும் இதில் பாதி தானே இது தேர்ஃபோர் ஆர் டேஷ் இஸ் இக்வல் டு ஆர் பை டூ ஆறில் ஆறை ரெண்டாக பிரிச்சோம்னா அதுதான் ஆர் டேஷ் அப்படிங்கிறது ஓகே இப்போ பூமிக்கான நிறைக்கான ஃபார்முலா எடுத்திருப்பாங்க எம் இஸ் இக்வல் டு ஜி ஆர் ஸ்கொயர் பை ஜி இந்த ஜிங்கிறது கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இது வந்து ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி பு புவியீர்ப்பு முடுக்கும் இந்த ஆறுங்கிறது பூமியோட ரேடியஸ் இந்த வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் பூமியோட நிறை கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த பொருளுக்கு எம் டேஷ் அதனுடைய நிறை அதனுடைய கிராவிட்டி ரேடியஸ் மாறி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக கிராவிட்டி மாறி இருக்கும் ஆனால் அவங்க அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணாமல் அப்படியே பூமியோட கிராவிட்டியை அங்கே இருக்கிற மாதிரி வச்சிருக்காங்க ரேடியஸ் மாறிச்சுன்னா கண்டிப்பாக கிராவிட்டி மாறும் ஸோ கண்டிப்பாக கிராவிட்டி என்னன்னு சொல்கிறதுனால இங்கே ஜி டேஷன் நம்ம போடணும் போடல சரி ஓகே இதை வந்து ஆர் டேஷன் வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா இதனுடைய ரேடியஸை சொல்கிறோம் ஜி யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் டேஷுக்கு பதிலாக ஆர் பை டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஜி ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இப்போ இந்த ஜி ஆர் ஸ்கொயர் பை ஜி அப்படிங்கிறத காமனாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு தனி நம்பராக போயிடும் ஒன் பை ஃபோர் இருக்கும் ஸோ அடுத்த லெவலில் இதுக்கு பதிலாக எம்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா எம்ங்கிறது ஜி ஆர் ஸ்கொயர் பை ஜி தானே ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா எம் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதனுடைய நிறை நாலு மடங்கு சேர்ந்தால் தான் இதனுடைய நிறைய சமன்படுத்த முடியும் அப்போ இதனுடைய நிறை நாலு மடங்கு குறைஞ்சிருக்கு ஸோ ஆன்சரு எம் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தப்பு அது ஏன்னா இந்த கேள்வி மேலே
கொஞ்சம் டைம் தான் ஆச்சு இந்த கால்குலேஷன்லாம் தப்புன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு சரி ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நிறை மதிப்பு மாறாமல் புவியானது தனது ஆரத்தில் ஐம்பது சதவீதம் சுருங்கினால் புவியில் பொருட்களின் எடையானது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ எடை அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம இங்கே எடை கண்டுபிடிக்க போகிறது கிடையாது கிராவிட்டியை தான் பார்க்க போகிறோம் கிராவிட்டி இன்ட்டு நிறை அது பெருக்கும் போது அதுக்கு பேர் எடைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ கிராவிட்டியை கண்டுபிடிச்சிட்டாலே இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்ச மாதிரி தான் ஸோ அந்த வகையில் ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஎம் பை ஆர் டேஷ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஜி டேஷ் அப்படிங்கிறது இந்த ஐம்பது சதவீதம் சுருங்கினதுக்கு அப்புறம் அதனுடைய கிராவிட்டி ஆர் டேஷ்ங்கிறது ஐம்பது சதவீதம் சுருங்கினதுக்கு அப்புறம் அதனுடைய ரேடியஸு ஸோ மாசு மாறல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நிறை மதிப்பு மாறாமல் சொல்லிட்டாங்க ஸோ எம்னு வச்சு போகிறோம் இது கிராவிட்டேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த வேல்யூவில் ஆர் டேஷ் என்ன ஆரில் பாதி ஏற்கனவே இருந்ததில் பாதி ஸோ ஆர் பை டூனு ஆர் டேஷோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ உள்ளே பெருக்கும் போது ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஎம் பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு இருக்கும் போது ஸோ டிவிஷனில் டினாமினேட்டரில் வரும்போது அது மேலே வந்துடும் ஸோ அந்த வகையில் ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஜிஎம் பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ஜிஎம் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது மாறாததுக்கு முன்னாடி பூமியோடைய கிராவிட்டி ஸோ அதுக்கு பதிலாக ஜின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் தேர் ஃபோர் ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஜி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அதாவது இந்த கொஸ்டின்லேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஜி டேஷ்ங்கிறது இப்போ உள்ள கிராவிட்டி இந்த ஜி அப்படிங்கிறது அந்த ரேடியஸ் சுருங்கிறதுக்கு முன்னால் உள்ள கிராவிட்டி ஸோ அந்த சுருங்கிறதுக்கு முன்னாடி உள்ள கிராவிட்டியோ மாதிரி நாலு மடங்கு சேர்ந்தால் தான் இந்த கிராவிட்டியை சமன்படுத்த முடியும்னா கிராவிட்டி நாலு மடங்கு அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ரேடியஸ் பாதி சுருங்கினதுனால கிராவிட்டி நாலு மடங்கு அதிகமாக இருக்கு ஆனால் இவங்க பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க நாலு மடங்குன்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம டேரெக்டாக கொடுத்துட்டு போயிடலாம் இவங்க பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நானூறு பர்சன்டேஜ் தானே அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் கன்ஃபியூஷனு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு பொருளை நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு விற்கிறேன்னா என்னுடைய லாப சதவீதம் என்ன இருபது சதவீதம் லாபம் நூறுரூவாய்க்கு வாங்கின பொருளில் நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் அப்படின்னா அது என்னுடைய லாப சதவீதம் இருபது சதவீதம் எனக்கு லாபம் என்னுடைய அசலில் இருபது சதவீதம் லாபம் அப்படிங்கிறது தான் இல்லை இப்படி கூட வேண்டாம் வாங்கி விற்க கூட வேண்டாம் போன வாரம் நூறுரூவாய்க்கு விற்ற பொருள் இன்றைக்கி நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு விற்கிது அப்படின்னா எத்தனை சதவீதம் விலை ஏறி இருக்கு அப்படின்னா இருபது சதவீதம் விலை ஏறி இருக்கு ரூபா நூற்றுக்கு விற்றது நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்றுருக்குன்னா ஐம்பது சதவீதம் விலை ஏறி இருக்கு இங்கே நீங்கள் நூற்றி ஐம்பது சதவீதம் விலை ஏறி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது நூற்றி ஐம்பது சதவீதம் விலை ஏறி இருக்குன்னா பொருளுடைய விலை பிளஸ் விலை ஏறினது ஒரு நூற்றி ஐம்பது அப்போ இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு நீங்கள் விற்ற மாதிரி ஆகிடும் இன்னைய ரேட்டு இரநூத்தம்பது ரூபா ஆன மாதிரி ஆகிருக்கும் ஸோ விலை ஏற்றம் ஐம்பது சதவீதம் மட்டும்தான் நூறு ரூபாய்க்கு விற்ற பொருள் இரநூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க இன்னைக்கு ஒரு வாரத்தில் விலை ஏறி இருக்கு ஸோ நூறு சதவீதம் விலை ஏறி இருக்குன்னு தான் இதை சொல்லுவோம் அப்படியே ஒரு மடங்கு அதிகமாக இருக்குன்னா நூறு சதவீதம் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இதுவே அந்த பொருள் பத்து ரூபாய்க்கு விற்று இன்னைக்கு நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கிது அப்படின்னா நாலு மடங்கு அதிகமாக இருக்கு அதிகரிப்பு சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லும் போது முந்நூறு சதவீதம் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதிகரிப்பின் சதவீதம்னா அதிகரித்ததுக்கு மட்டும் சதவீதம் சொல்லுவோம் நீங்க ஃபார்முலா படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாற்பது மைனஸ் பத்து டிவைடட் பை பத்து இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டீங்கன்னா முந்நூறு பர்சன்டேஜ் அழகா உங்களுக்கு இந்த லாப சதவீத கால்குலேஷன்ல வந்துடும் சிம்பிள்ங்க பத்து ரூபாய்க்கு முப்பதா இருக்குன்னா நூத்துக்கு எவ்வளவு முந்நூறு அவ்வளவுதான் ஆன்சர் சோ முந்நூறு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு நம்ம இங்க சதவீதம் கண்டிக்க கண்டுபிடிக்க போறது அதிகரிப்புக்கு மட்டும்தான் மடங்குன்னு சொல்லும் போதுதான் அதுல இருந்து நாலு மடங்கு அதிகமாக இருக்குன்னா அதையும் சேர்த்து சொல்லுவோம் சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுவும் அதிகரிப்பின் சதவீதம் சொல்லும் போது அதிகரித்ததுக்கு மட்டும் தான் சதவீதம் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த வகையில் முந்நூறு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத ஆன்சரு நன்றி வணக்கம் மேலும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம